ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனார் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிவிசி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பாலிட்டி செக்ஷனில் வரக்குள்ளதை இந்த சிவிசி பற்றி இந்தியன் பாலிட்டி சிலபஸில் குரூப் டூ எக்ஸாமுடைய சிலபஸில் இருக்கிறதுனால இந்த டாப்பிக் எடுத்துருக்குறாங்க இது சின்ன ஒரு டாப்பிக் தான் இது முக்கியமாக ஆனால் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த டாப்பிக் எப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரவேற்கிறேன் இப்போ இந்த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிபிசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு வந்து எப்போ ஏற்படுத்துனாங்க இதோடைய பணிகள்லாம் என்ன இது இது இதோடைய கேஸ்லாம் எப்படி ஃபைல் பண்ணுவாங்கங்கிறத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த சிபிசிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பிப்ரவரி மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி பிப்ரவரி மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இது வந்து எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு பிப்ரவரி மாதம் எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனோட இது வந்து ஏற்படுத்தினாங்க இந்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே சந்தானம் கமிட்டியோடைய சந்தானம் கமிட்டியோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபத்தி நாலுக்குள்ளார இந்த கமிட்டி செயல்படுந்தது இவங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிவிசிங்கிற அமைப்பு மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊழல் தடுப்புத்துறை ஆணையம் இது வந்து சிவி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து கரப்ஷன் ஆக்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டுருந்தாங்க ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ஊழல் தடுப்பு சட்டம்னு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இது ஏற்படுத்துகிறாங்க அந்த ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தில் சில வரைமுறைகள்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த வரைமுறைகள் அடிப்படையில் இவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இப்போல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து இந்த சிவிசியை வந்து இண்டிவிஜுவல் பாடியாக அறிவித்தாங்க இண்டிவிஜுவல் பாடினா இவங்க வந்து அட்டானமஸ் பாடியாக அறிவித்தாங்க ஏன்னா இவங்க வெளியிலேருந்து எந்த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோ இல்லை மற்ற வெளி தொடர்போ இவங்கள வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்களோட செயல்பாடுகளில் தலையிட தலையிடாத அளவுக்கு வேறு கவர்மெண்ட்லேருந்தோ மற்ற வெளியிலிருந்தோ இவங்களுடைய நிர்வாகத்தில் தலையிடக்கூடாதுங்கிறதுனால ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க சிவிசி வந்து அட்டானமஸ் பாடியாக அறிவித்தாங்க இது ஒரு இண்டிபெண்ட்டான ஒரு அட்டானமஸ் பாடியாக அறிவித்தாங்க இது வந்து மத்திய அரசு கீழாலேயோ வேறு எது கீழாலையும் செயல்படாது இது ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பாக அறிவிச்சிட்டாங்க இப்போது இதில் ஒரு விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் இருப்பார் ஒரு விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் ரெண்டு விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க ரெண்டு விஜிலன்ஸ் கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க மூணு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே வேணும்னாலும் இவங்க நியமிச்சிக்கலாம் இது அவங்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் அவங்க சிவிசியோட ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் இப்போது ஒரு கமிஷனரை நியமிக்கணும் இல்லை அவங்க கூட இருக்கிற டெப்யூட்டி கமிஷனர்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கள அவங்க நியமிக்கணும்னா சீஃப் விஜிலன்ஸ் கமிஷனரை நியமிக்கணுனாலும் மற்ற ரெண்டு கமிஷனரை நியமிக்கணுனாலும் இவங்க வந்து எப்படி நியமிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழு ஒரு குழு வந்து பாடாளுமன்றத்தில் ஒரு குழு இருக்கும் அந்த குழு பரிந்துரை பண்ணும் அந்த குழுவில் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஒன்று யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்ல நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் இன்னொன்று வந்து ஹோம் மினிஸ்டர் இருப்பார் ஹோம் மினிஸ்டர் உள்துறை அமைச்சர் இருப்பார் இன்னும் ஒருத்தவங்க லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எதிர்கட்சியின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருப்பாங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இவரை வந்து நியமிக்கலான்னு பிரசிடெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு இவங்களுடைய ஒரு பரிந்துரையை கொடுப்பாங்க இந்த பரிந்துரையின்படி தான் இவங்க சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனரை நியமிப்பாங்க அவங்க கூட இருக்கிற கமிஷனர்ஸுக்கு நியமிக்க ஒரு அதிகாரம் உண்டு இது வந்து இது தான் இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்குது இப்படி தான் வந்து நியமிப்பாங்க ஒரு விஜிலன்ஸ் கமிஷனரை இவங்களுடைய பணிகள் என்ன சிபிசியோடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊழல் தடுப்பு ஊழல் ஈடுபடுகிற அரசு அதிகாரிகளையே வந்து அவங்களுடைய அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறது அவங்கள கைது செய்கிறது இது போல் விஷயங்கள்லாம் இவங்க பண்ணுறாங்க இவங்க எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க இப்போ நான் ஒரு புகார் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கணும்னா ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எழுத்து பூர்வமாக ஒருத்தர் கொடுக்கணும் ஒருத்தர் கொடுக்குறாருன்னா ஒரு அதிகாரி மேலே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ அவர் மேலே அதிகாரி அந்த அதிகாரி மேலே புகார் கொடுக்குறேன்னா என்னோடய பேர் முகவரி இது எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் அவங்க வந்து இந்த இந்த மொட்டைக்கட இதிகாசன்னு சொல்கிறாங்களே அது போலலாம் கொடுக்கக்கூட
அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை சிவிசியை வந்து அவங்க மேலே ஒரு குற்றப்பத்திரிக்கையை தாக்கல் பண்ணுவாங்க இது வந்து அவங்க வந்து கரப்ஷன் மட்டும்தான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஊழல் மட்டும்தான் இவங்க பார்ப்பாங்க கிரிமினல் கேஸ்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க கிரிமினல் கேஸ் வந்து சிவிசி எடுக்காது எடுத்து விசாரிக்க மாட்டாங்க இவங்க விசாரிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்க வந்து கரப்ஷன் மட்டும்தான் விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் படித்த ஒரு அமைப்பு இப்போ சிவி சிவிசியோட தலைவர் இருக்கிறாரு இப்போ சேர்பர்சன் சொல்லக்கூடிய அந்த சிவிசியோடைய சேர் சேர்மேன் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க அவர் எப்படி நீக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியமிக்கிறது இவங்க மூணு பேர் இப்போ நான் சொன்னேன்ல பிரைம் மினிஸ்டரு அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ஹோம் மினிஸ்டரு லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் பார்ட்டி இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க யார்கிட்டன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட பிரசிடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவார் நியமிப்பார் இது இது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இவங்க நியமிக்கிறதுல அதே போல் இவங்கள வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு இவங்க வந்து நீக்குவதற்கான ஒரு அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது பிரசிடெண்ட்டுக்கு தான் இருக்குது அவர் வந்து இதை விசாரிக்க இவர் மேலே குற்றச்சாட்டு வந்ததுன்னா அதை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை ஒரு நீதிபதி தலைமையில் ஒரு இது ஆலோசனையை கேட்பார் இவர் அவங்க வந்து ஒரு விசாரணை செஞ்சுட்டு இவர் மேலே என்ன தப்பு இருக்குன்ட்டு இவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுப்பாங்க அதன்படி நடவடிக்கை எடுப்பார் இவர் வந்து மற்றபடி இவர் எப்படி சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இவர் வந்து வெளியில் லஞ்சம் வாங்கிட்டார் பிரைப் வாங்கிட்டார் லஞ்சம் வாங்கினதுனால அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா இவர் இவர் வேலையை தாண்டி இவருடைய வேலை என்னென்னா சிவிசியோடைய தலைவர் விஜிலன்ஸ் வேலையை பார்க்குறது தான் இவரோட வேலை இது இல்லாமல் வெளியில் வேறு ஏதோ ஒரு வேலை பார்க்குறாரு இப்போ ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணுறாரு ஒரு கம்பெனிக்கு வெளியில் ஆடிட்டிங் பண்ணுறாரு அதுலேருந்து காசு வருது இவருக்கு அது போலலாம் பண்ணாருன்னா இவர் வந்து நீக்கப்பட்டுருவாங்க ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பியாண்ட் தி பியாண்ட் தி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து இந்த வேலையை தாண்டி இவர் வந்து பணம் வாங்குறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து நீக்குவாங்க அது போல் இவர் வந்து மைண்ட் அளவுலேயும் ஃபிசிக்கல் லெவல்லையும் இவர் வந்து சரியான ஒரு ஒர்க்கிங் பர்சனாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் இவர் வந்து வெளியேற்றலாம் இவர் வந்து இவர் ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் அன்ஃபிட் ஃபார் தி போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்கன்னா இவர் வந்து விலைக்கு வைப்பாங்க இவருடைய பதவி காலம் நாலு வருஷம் நாலு வருஷம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் ஒரு வேலை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இப்போ இவர் வந்து ஒரு அறுபத்தி மூணு வயசில் ஒரு அந்த ஜாபுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ வந்து அவர் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கலாம் அறுபத்தி மூணு வயசுலன்னா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கலாம் அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடும் அதோட அவர் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிடுவார் இதுவே இவர் வந்து ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசில் அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சிங்க இவர் வந்து ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா நாலு வருஷம் தான் இவருக்கான ஒரு ஒர்க்கிங் இது நாலு வருஷம் இருக்க ஆனால் அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் இவர் ஒர்க் பண்ண முடியாது அறுபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவார் என்ன காரணம்னா அவங்க சொல்கிற கிரைட்டேரியா வந்து நாலு வருஷம் அறுபத்தைந்து வயசு வரைக்கும் நாலு வருஷம் இருக்கணும் இல்லைன்னா அறுபத்தஞ்சி வயசு உள்ளார இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா இதுதான் இதோட விளக்கம் நாலு வருஷம் அறுபத்தைந்து வயசு சரி இது வந்து இவருடைய வரைமுறை இவரோட அப் இவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் இவ் ஆனால் இவங்க யார் ஐஏஎஸ் கிரேடரில் இருக்கிறவங்க தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கான ஒரு தனிப்பட்ட வரையறை கிடையாது இவங்க வந்து யாரெல்லாம் விசாரிக்கலான்னா கிரேடு ஏ ஆஃபீஸர்னு சொல்லக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் செக்ரட்டரியேட்டுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இவங்கள எல்லாத்தையும் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அம் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பு இது தான் சிவிசியோடைய ஒரு இது நீ சாதாரணமாக இதோட சிவிசியோட டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் எந்த ஆண்டு சிவிசி அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இது யாரோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் சந்தானம் கமிட்டியோடய ரெக்கமெண்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து இது சிவிசியை வந்து ஆட்டானமஸ் பாடியாக அறிவித்தாங்க இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு த ஒன் மெம் த்ரீ மெம்பர் மல்டி மெம்பர் பாடி மல்டி மெம்பர்னால் மூணு மெம்பர் இருக்கிறாங்க இப்போதைக்கு ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் சீஃப் கமிஷனரு இன்னொரு ரெண்டு கமிஷனர்ஸ் இருப்பாங்க அவர் கூட அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இவரோட வ இவருடைய வரைமுறைகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் அடுத்து அறுபத்தஞ்சி வயசு இது மட்டும் ஓவராலாக தெரிஞ்சிட்டால் போதும் இவங்க வந்து மத்திய அரசில் நடக்கிற ஊழல்களில் கண்காணிக்கக்கூடியது தான் டெக்னிக்கலாக கண்காணிக்கக்கூடியது தான் இவங்களோட வேலை அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இந்த சிபிசியை பற்றி சென்ட்ரல் விஜ